Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide yetiştirirken en sık yapılan 8 hatadan bahsedeceğim. Eğer orkide yetiştirmede tecrübeli değilseniz ve orkidelerinizi çok çabuk kaybediyorsanız sizlere tavsiye edeceğim bu 8 püf noktayı mutlaka can kulağıyla dinleyin. Orkide yetiştirirken yapılan Ana hatalardan bir tanesi yanlış sulama. Orkidelerinizi kesinlikle üstten sulamayın. Üstten sulama sonucunda orkide gövdesinde biriken sular orkidenin kısa sürede solmasına, yapraklarının sararmasına ve dökülmesine ve kısa sürede ölmesine sebep olur. Böyle bir durumda yapmanız gereken hemen kuru bir peçete ile yaprak aralarında biriken fazla suyu almaktır. Eğer gövde arasında biriken fazla suyu almazsanız kısa sürede gövdede siyahlıklar oluşarak gövde mantarına bu da hızlı bir şekilde yaprakların ve çiçeklerin dökülmesine ve orkidenin artık ölmesine sebep olur. Peki doğru sulama nasıl olmalı? Eğer bu şekilde suluyorsanız Doğru suluyorsunuzdur. Orkideyi üst saksı kenarlarından sulayarak gövdeye su temas etmesini engelleyebilirsiniz. Bu şekilde orkidenizin gövde mantarı oluşmasını da engellemiş olursunuz. Ya da altta bir tabak varsa bu şekilde su koyarak orkidenizi 10 dakika bekletip doğru sulamayı yapabilirsiniz. Ve 10 dakika sonrasında bu şekilde süzüp alabilirsiniz. Orkidelerde yapılan en sık ikinci hata ise böyle bir saksı kullanıyorsanız dış saksı içerisindeki suda orkidenin günlerce kalması kesinlikle yanlış bir yöntemdir. Orkideler kesinlikle saksı içerisindeki suda uzun süre kalmamalı. Yoksa burada görülen orkide gibi kısa sürede yaprakları sararmaya başlar ve orkideniz gelişimini durdurur. Köklerinde de çürüme başlar. Eğer ikinci saksı kullanıyorsanız ve sulama yaptıysanız bunun içerisinde en fazla 10 dakika kalmalı. 10 dakika sonrasında saksıdaki fazla suyu mutlaka alıp bu şekilde saksıyı süzüp ikinci saksıyı kullanabilirsiniz. Üçüncü yapılan en sık hata ise orkideyi direkt Güneşe koymak. Orkideleri kesinlikle direkt güneşe koymayın. Özellikle öğle saatlerindeki yakıcı güneşe koymayın. Eğer direkt güneşe koyarsanız yapraklarında bu şekilde yanmalar oluşacaktır. Eğer orkidelerinizin bu şekilde yapraklarında yanmalar oluşmasını istemiyorsanız mutlaka bir perde arkasından bu şekilde perdeyi indirerek cama yakın bol Gün ışığı alan fakat direkt güneşi almayan bir pencere kenarına koyabilirsiniz. Orkideyi güneşlendirmek istiyorsanız sabahın çok erken saatlerinde kısa süreli güneş ile ya da ikindi saatlerindeki kısa süreli yakıcı olmayan güneşte bekletebilirsiniz. Bu orkidenize fayda sağlar ama kesinlikle çok sıcak saatlerde öğle saatlerinde güneşe koymamanızı tavsiye ederim. Dördüncü yapılan sık hata ise orkidenin çiçeklerine bu şekilde direkt su püskürtmektir. Bu kesinlikle yanlış bir yöntemdir. Bu çiçeğinize fayda sağlamaz. Eğer bu şekilde suluyorsanız bakın hemen böyle orkidenizin çiçeklerinde lekelenmeler oluşur. Ya da orkidenin çiçeklerinde kısa süre sonra solmalar meydana gelir. Eğer bu lekeler ve solmalar oluşuyorsa... Kesinlikle püskürtmeyin direkt çiçeklerine. Çiçekler yerine eğer orkidenizin nemli kalmasını istiyorsanız bir peçeteyi yaprak arasına bu şekilde koyarak belirli aralıklar ile orkidenin yapraklarına suyu püskürterek orkidenin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Orkide yetiştirirken yapılan 5. hata ise orkidenin büyüyen hava köklerini kesmek. Bu kesinlikle yanlış bir e, yöntemdir. Orkidenin hava kökleri kesinlikle kesilmez. Orkidedeki hava kökleri orkidenin aslında sağlıklı ve doğru bir gelişim içerisinde olduğunu gösterir. Ve özellikle hava kökleri havadaki besini, nemi ve karbondioksiti çekerek orkidenin hızlı bir şekilde gelişmesine yeni yapraklar, 
çiçek dalı çıkarmasına ve kökler çıkarmasına yardımcı olur. En sık yapılan yedinci hata ise orkideleri çiçek döktükten sonraki dalının artık çiçek çıkarmayacağını düşünüp dalı kökten kesmektir. Bunu kesinlikle yapmayın. Çünkü orkide çiçeklerini döktükten sonra dalı eğer bularsanız orkidenin bu boğumlarından tekrardan yeni çiçek dalı çıkacaktır. Doğru budanan daldan bu şekilde yeni çiçek dalları tekrardan çıkmaya başlar. O yüzden orkidenizde budama yaparken en son çiçek dökülen boğumu keserek onun altındaki boğumlardan bu şekilde yeni çiçek dalların çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Orkide yetiştirirken yapılan 7. hata ise eğer orkideniz çiçekli ise ya da eve yeni bir orkide yeni getirdiyseniz ve saksısının küçük olduğunu düşünerekten kesinlikle saksı değişimi yapmayın. Bu en sık yapılan hatalardan bir tanesi. Orkideler saksı değişimini zorunlu olmadıkça, köklerde aşırı çürüme olmadıkça sevmezler. Eğer saksısının küçük geldiğini düşünüp yeni büyük bir saksıyı alırsanız orkideleriniz kısa süre içerisinde çiçeklerini dökecek ve yaprakları yumuşamaya başlayacaktır. Kesinlikle bu hatayı yapmayın. Orkideler her zaman en iyi kendi saksılarında büyürler. Geldiği saksı da 2 yıl boyunca kalabilir ve gayet güzel gelişimini sağlar. Orkidelerde sık yapılan 8. hata ise toprak seçimidir. Orkideler diğer çiçeklerden farklıdırlar. Kesinlikle üniversal genel çiçek topraklarını kullanmayın. Orkide için özel üretilmiş olan çam kabuğundan oluşabilen ya da hindistan cevizi kabuğundan oluşan özel Hazır topraklar alabilirsiniz fakat seçtiğiniz toprağın kaliteli olduğuna dikkat edin. Hazır topraklarda böcek olabiliyor. Bunun için sirkeli suda bekletip ondan sonra durulayarak kullanabilirsiniz. Bu anlattığım 8 noktaya dikkat edip bu yanlışları yapmazsanız orkideleriniz gayet güzel gelişim gösterip istediğiniz gibi evinizi süsleyeceklerdir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer hemen kanalıma abone olabilirsiniz ve bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için hemen zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapmaya çalışın. Yorumlarınızı mutlaka okuyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.